大家好，原来把玉米面倒进滚烫的开水里面搅一搅，是真厉害，出锅瞬间变美食，蓬松柔软又营养，老辈人都爱吃。一起来看看我是怎么做的吧。首先，咱们先根据家里的人数，在大碗准备玉米面。玉米面最好选用这种当年的，不仅吃起来玉米香浓郁，而且营养也不会流失。再有就是玉米面的选用，要选用这种里面带有细面且有少量的小颗粒。这种玉米面最适合做玉米面饽饽和饼子，味香也好吃。我们就用这种。下面把准备好的玉米面倒进滚烫的开水里面，少量多次的添加，边倒边搅拌，把玉米面用开水烫熟、烫香。直到搅拌至没有干的玉米面，搅拌成这样的颗粒状就可以。出锅以后不烫手了，我们用手攥一下，能够成团且一捏就碎，这就说明玉米面烫得刚刚好。接下来呢，我们再往里面打入两个鸡蛋，既增加营养，还能提升玉米面松软的口感。然后我们继续搅拌。把鸡蛋和玉米面搅匀，搅匀以后，接下来我们下手，把锅里面的玉米面给它揉成面团来，大家看一下，最后揉成一个这样偏软一点的玉米面团就可以了。放在大碗里面，然后在上面刷一层食用油，锁住它里面的水分，防止营养流失。在上面盖上保鲜膜，放一旁，松弛十分钟。调个馅料，我准备的是野菜，野菜和玉米面天生绝配。我用的是晒干后的荠菜，用开水泡了一个晚上，用刀切碎。切好后，把荠菜放在大碗里面。再来准备一把新鲜的芹菜叶，也用刀给它切碎，和荠菜放在一起。多准备一些大蒜。调制野菜馅的时候，多放些大蒜，吃起来会更香。切碎以后也放在大碗，然后我们来调味一大勺的黄豆酱，适量蚝油，生抽两勺，盐、鸡精、排骨精、十三香，最后浇上热油，激发香味用筷子充分的把馅料搅拌均匀，野菜馅料这样调非常的香，吃起来也不干。调好馅以后，下面我们开始制作。玉米面松弛十分钟后会变得特别的细腻柔软。包之前先把手用清水浸湿，这样包玉米面的时候就不会粘手了。取小块玉米面，先用手给它团圆。团圆以后，我们再用手这样给它轻轻的压扁，压成薄薄的面皮儿。期间用手蘸点清水防粘。玉米面皮儿要两面按压，这样薄厚也会更加的均匀。面皮儿我们尽量压的薄一些，那样做出来薄皮大馅儿的，吃着也更香。三毫米左右的厚度就可以。接下来放上调制好的馅料。就可以开包了。这里没有剪辑，方便大家学习。难点就在这一步，用玉米面皮把馅料慢慢的给它包起来。先包成一个圆形以后，再这样左右手上下的颠倒，转着圈的把它团成一个椭圆形的形状出来。这样里面的馅料会更均匀，皮儿也会更薄，薄皮大馅儿的特好吃。再给大家展示一次，亲爱的朋友们，视频都看到这儿了，就麻烦您动动您发财的小手，给我点个赞吧，这将是对我最大的支持和鼓励，先谢谢大家了。
，玉米面包子做好以后，放进蒸锅里面，把做好的玉米面包子开水上锅蒸，蒸二十分钟，时间到以后，我们打开看看，好浓郁的玉米香呀，满厨房都是浓郁的玉米香了，金黄金黄的，光闻着这香味就已经很想吃了。我们先来掰开一个看一下吧。里面都是满满的馅料，皮儿也是非常的薄，口感呢非常的松软细腻，带着玉米的香甜，真的太好吃了。因为玉米面之前用开水烫过，它的口感也更加的细腻，松软又香甜，配上野菜，营养也翻倍。每次做完，家里的奶奶和孩子都很爱吃。如果你不知道天天吃什么，就关注我吧。我每天都会发布不一样的美食视频，谢谢大家。这里是甜甜美食厨房，我们明天再见。